Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number two, ecosystem, and today I will deliver its sixth lecture. So, my dear students, let's recap what we did in the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer them. How do abiotic factors depend upon biotic factors? प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स का कनेक्शन पढ़ा था हाउ दे कनेक्ट विद ईच अदर वॉट इज द लिंकेज बिटवीन दैम सो क्विकली थिंक के दोनों डिपेंड कैसे करते हैं दूसरे के ऊपर वेरी गुड नाउ टेल मी हाउ डू बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड अपॉन ए बायोटिक फैक्टर्स अभी हमने ए बायोटिक फैक्टर्स की डिपेंडेंसी पढ़ी थी बायोटिक फैक्टर्स पे अब लाइफ कैसे डिपेंड करती है नॉन लिविंग थिंग्स पे यानी कि बायोटिक फैक्टर्स कैसे ए बायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं क्विकली थिंक एंड टेल मी वेरी गुड हाउ डू ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स मेक एन इको सिस्टम बैलेंस बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स जो है ये कैसे एक इको सिस्टम के अंदर बैलेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं क्विकली थिंक एंड टेल एक बैलेंस इको सिस्टम वो होता है जहां पर हर चीज जो है Uh, वो मॉडरेट फॉर्म में होती है अगर तमाम ए बायोटिक फैक्टर्स जो है वो मॉडरेट होंगे लाइक सनलाइट टेम्परेचर एयर एंड वाटर इफ दे आर मॉडरेट तो ऐसा इकोसिस्टम जो है वो मैक्सिमम लाइफ को या बायोटिक फैक्टर्स को सपोर्ट करता है एंड सच इकोसिस्टम्स आर फॉर लॉन्गर पीरियड और वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइफ को सपोर्ट करते हैं एंड दैट्स हाउ दे बिकम अ बैलेंस्ड इको सो माई डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हम बायोटिक वर्सेज ए बायोटिक फैक्टर्स को कॉन्स्टेंटली जो है वो स्टडी कर रहे हैं आप लोगों को पता है कि बायोटिक मीन्स लाइफ वेयर एज ए बायोटिक मीन्स विदाउट लाइफ यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो हम नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड दैट्स हाउ दे मेक अप एंड इको सिस्टम एंड इन द नेक्स्ट थिंग हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स सो जो आपके लिविंग फैक्टर्स या ए बायोटिक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डी कम्पोजर्स ये प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वेयर एज द ए बायोटिक फैक्टर्स विच आर नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इको सिस्टम सच एज सनलाइट एयर वाटर टेम्परेचर एंड सॉयल एंड वेन दे इंटरेक्ट दे मेक अप अ इको सिस्टम एंड If they are in moderate condition, everything is moderate. Then that ecosystem is a balanced ecosystem. So, my dear students, let's start the today's lecture with an activity. So, what you need to do is now you will see a, a picture on your screen. What you need to do is look at the ecosystem below and tell. Find resources on which organisms depend upon. आपको यहाँ बहुत सारे organisms नजर आ रहे हैं तो आपको बताना क्या ये है कि वो कौन से resources हैं जिनके ऊपर ये depend कर रहे हैं For example, you can see zebras, you see a cheetah, elephant, hyenas, then you see termites, vultures. तो ये कौन कौन से resources हैं Think and tell me कि ये किस किस के ऊपर जो है वो कैसे depend कर रहे हैं वेरी गुड ये सम एनिमल्स ईट द प्लांट सम दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड देन कम्स द एनिमल्स विच ईट द अदर एनिमल्स सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच आर कार्नी वोर्स सो इस तरीके से जो है ये एक चेन बन जाती है एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर सो माई डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज लेसन यू विल लर्न अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स to create a balance ecosystem to so, aapko ek balance ecosystem jo hai wo uh, kaise banta hai plants aur animals ki interaction se ye hame aaj padhna hai aaj hum second type of interaction padh rahe hain isse pehle humne biotic aur abiotic factors ki interaction padhi thi aaj hum uh, jo animals hain inke jo biotic factors hain unki aapas mein interactions padhenge plants aur animals ki so my dear students plants jo hai unko khate hain animals in return एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि प्लांट्स को ब्रीदिंग के लिए जरूरत होती है और इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं दे इंटरेक्ट विद ईच अदर टू मेक अप अ बैलेंस इकोसिस्टम सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी तरह की इंटरेक्शन पाई जाती है लेट्स लुक एनिमल्स एंड प्लांट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर शेल्टर एंड फूड इंटरेक्शन इज इन थ्री फॉर्म्स कमेंसलिज्म एंटेगोनिज्म एंड म्यूचुअलिज्म एंटेगोनिज्म को 
एनिमलिज्म भी कहा जाता है सो प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्शन कितनी तरह की हैं अगेन रीड आफ्टर मी कमेंसलिज्म एंटोगोनिज्म एंड म्यूचुअलिज्म अभी किस किस तरह की इंटरेक्शन हैं इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स क्विकली ओपन पेज नंबर थर्टी इन योर साइंस फोर बुक्स आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज सो माई डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स एंड एनिमल इंटरेक्शन Any relationship between animals and plants is termed as plant-animal interaction. In general, plants provide shelter and food to animals. These interactions, however, are not so simple. They have they have following forms. So, कौन कौन सी इनकी forms हैं? सबसे पहले जो form है इसकी commensalism है. Let's uh, read about it. Commensalism. Commensalism is an interaction between two organisms in which one member benefits from the other, but the other remains unaffected. So, my dear students, ये एक ऐसा relationship है plants और animals के दरमियान में जिसमें से किसी एक, यानी कि अगर दो चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एक frog और plant नजर आ रहा है, तो इसमें ये जो frog है, ये shelter ले रहा है plant से, या ये इसको food के लिए जो है वो consume कर रहा है, frog seeks seeks shelter. ये यहाँ पे शेल्टर ले रहा है प्लांट से तो इसको तो फायदा हो रहा है फ्रॉक को प्लांट से फायदा हो रहा है बट इन रिटर्न प्लांट जो है वो अनहार्म्ड है अनइफेक्टेड है ना उसको कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं कमेंसलिज्म कहते हैं सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड इज कॉल्ड एंड अदर रिमेन अनइफेक्टेड एंड अनहार्म्ड इज कॉल्ड कमेंसलिज्म इज कॉल्ड कमेंसलिज्म वेरी गुड So, my dear students, commensalism is interaction in which one member is benefited and other is unaffected. So, the examples are here. You can see uh, a whale, or whale ke upar aapko different jo hai wo sea shells nazar aa rahe hain. Or ye sea shells jo hain ye kya hota hai? Ye ek jagah se dusri jagah inko transfer karti hain. Obviously, inke andar jo hain wo snails hote hain. To ye isko transfer karti hai, ye transport ka spice banti hai. And the whale remains unaffected. Or uh, jo sea shells ya स्नेल्स uh, हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है सो so, इस तरीके से सी शेल्स बेनिफिट हो रहे हैं एंड वेल रिमेन्स अनफेक्टेड अनहार्म सो दिस इज कमेंसलिज्म नेक्स्ट इज बटरफ्लाई एंड प्लांट बट दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म ये हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे बाय मिस्टेक दिस पिक्चर इज हेयर Next is you can see a sucker, uh, uh, fish and a uh, shark. अब इसमें क्या होता है कि sucker fish जो है ये transport करती है अपने आप को transportation के लिए जो है वो shark को use करती है और इसके ऊपर attach कर लेती है अपने आप को the sucker fish gets the transportation from one place to another whereas the shark remains unaffected. So this relationship or this interaction is called commensalism. नेक्स्ट इज एंटेगोनिज्म ये सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स और एनिमल्स एंड एनिमल्स सो लेट्स स्टडी अबाउट दैम इन एंटेगोनिज्म वन मेंबर एनिमल्स मोस्टली गेट्स बेनिफिट्स एंड द अदर प्लांट्स मोस्टली इज हार्म्ड एनिमल कंज्यूम्स प्लांट्स एज फूड थ्रू दिस इंटरेक्शन एनर्जी फ्लो बिकम्स एक्टिवेटेड सो माई डियर स्टूडेंट्स एंटेगोनिज्म जो है ये सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द बायोटिक लाइफ या बायोटिक फैक्टर्स के दरमियान में ये किसी भी चीज के दरमियान में पाया जा सकता है इट कुड बी बिटवीन टू बिटवीन टू प्लांट बिटवीन टू प्लांट्स और इट कुड बी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल और इट कुड बी बिटवीन टू एनिमल्स सो इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि कोई एक मेंबर जो है इट गेट्स द बेनिफिट वाइल द अदर मेंबर इज हार्म्ड और इज नॉट बेनिफिटेड बल्कि उसको जो है वो नुकसान पहुंचता है तो इस तरह के रिलेशनशिप को जिसमें सिर्फ एक को बेनिफिट हो और दूसरे को नुकसान पहुंचे इज कॉल्ड एंटागोनिज्म सो द एग्जांपल्स आर लोकस ईटिंग प्लांट लोकस जो है ये टिड्डा होता है एक और ये प्लांट्स को खा लेता है तो ये तो फूड कंज्यूम कर लेता है एनर्जी इसको मिल जाती है लेकिन ये प्लांट्स को उनकी हेल्थ को खराब करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है सो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एंटागोनिज्म 
फ्ली बीटल्स ईट लीव मेकिंग होल्स इन दम अब फ्ली बीटल्स जो है फॉर देयर फूड दे कंज्यूम द प्लांट लीव और इस तरीके से ये प्लांट लीव जो है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट्स को खराब कर देते हैं उनकी हेल्थ को खराब करते हैं वेयर एज दे गेट द बेनिफिट यानी कि उनको फूड मिल जाता है तो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एंटागोनिज्म नेक्स्ट इज कैबेज मैगॉट स्टिक्स टू कैबेज मेक टनल्स एंड रूट एंड किल्स द प्लांट्स इधर डायरेक्टली और बाय प्रोवाइडिंग पार्ट फॉर अदर पैथोजन अब जो कैबेज uh, मैगट है ये क्या करता है इट स्टिक्स टू द कैबेज ये उसके लीव्स को भी खराब कर देता है या उसके अंदर ऐसी टनल्स बना देता है जिसकी वजह से दूसरे पैथोजन जो हैं या माइक्रोब्स जो हैं वो उसके अंदर एंटर हो जाते हैं कैबेज के अंदर और वो उस प्लांट को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं तो है यू कैन सी के जो मैगट है उसको तो फायदा हो रहा है उसको वो uh, फूड के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहा है वेयर एज द कैबेज प्लांट इज इफेक्टेड एंड हार्म सो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन अगेन इज कॉल्ड एंटोगोनिज्म सो लेट्स अगेन हैव अ लुक एट एंटोगोनिज्म इंटरेक्शन इन विच वन मेंबर ओनली वन मेंबर इज बेनिफिटेड बाय द अदर इज हार्म इज कॉल्ड एंटोगोनिज्म द एग्जाम्पल है यू कैन सी बीटल्स ईटिंग लीव एंड है यू कैन सी एक पूरी पिक्चर है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि काउज आर ईटिंग द ग्रास अब काउज आर बेनिफिटेड बिकॉज दे आर ईटिंग द ग्रास लेकिन देर आर स्मॉल वेरी स्मॉल इंसेक्ट विच लिव इन साइड द ग्रास अब उनका जो शेल्टर है वो खराब हो जाता है वेन काउज ईट द ग्रास और दे गेट डायरेक्टली अटैक बाई डिफरेंट बर्ड्स विच फीड ऑन द इंसेक्ट तो इस तरीके से ये भी एंटोगनिज्म है ओनली द काउज आर गेटिंग बेनिफिट वाइल वेर एज द इंसेक्ट विच आर लिविंग इन साइड द ग्रास दे आर हार्मड so next and last uh, interaction between the biotic factors is called mutualism let's discuss about it mutualism mutualism is an interaction in which both members are benefited such as pollination and seed dispersal in pollination animals insects mostly visit flowers for nectar and pollen some pollens get attached to their bodies which are then transferred to other plants similarly lightweight seeds are dispersed सो माई डियर स्टूडेंट्स अब लास्ट इंटरेक्शन जो है दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म और इसमें दोनों जो मेंबर्स हैं उनको इंटरेक्शन के दौरान जो है वो फायदा होता है और इसकी सबसे बेहतर एग्जांपल जो है वो है व्हेन डिफरेंट इंसेक्ट्स विजिट अ फ्लावर तो वो फ्लावर से नेक्टार ले लेते हैं वेयर एज वेन दे सेट ऑन द फ्लावर देयर पोलन गेट अटैच टू द फीट ऑफ द इंसेक्ट एंड वेन दे फ्लाई फ्रॉम वन फ्लावर टू एन अदर तो वो दे ड्रॉप द पोलन देयर and this is how pollination occur cross pollination occur hoti hai aur seed dispersal bhi hoti hai isi tarike se so here you can see milkweed plant provides food and shelter to the ants whereas ants protect the plant against browsing animals ab ek milkweed plant hota hai wo food aur shelter provide karta hai ants ko aur ants in return milkweed ko kya deti hain koi bhi जो ब्राउजिंग एनिमल्स हैं छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रक्शन का बाइस बनते हैं प्लांट की ये उनको जो है वो खत्म कर देते हैं उनसे जो है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं सो दिस इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू लेट्स लुक एट द अदर एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर्स आर बेनिफिटेड इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म म्यूचुअल इंटरेक्शन है यू कैन सी द एंट लिविंग ऑन अ ट्री बार्क ये जो है वो लोकस्ट को स्टिंग कर रही है या उसको मार रही है टू डिस्ट्रॉय द प्लांट सो दिस इज हाउ द प्लांट इज प्रोवाइडिंग फूड टू द एंड वेयर एज जो कोई ऐसा ब्राउजिंग एनिमल है जो कि प्लांट को खतरा का खतरा है ये उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है हेयर अगेन यू कैन सी एंड आर डिस्ट्रॉइंग द ब्राउजिंग एनिमल्स सो दिस इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म सो बैलेंस इन इको सिस्टम इको सिस्टम में इस इन इंटरेक्शन से कैसे बैलेंस मेंटेन होता है लेट्स हैवलो के दस गिवन ऑन पेज नंबर थर्टी वन क्विकली ओपन इट I hope everybody has opened it. Balance in ecosystem, sustainability, and balance in an ecosystem depend upon the interactions among biotic. abiotic and biotic components as well as plant and animal interaction the former ensures the availability of basic life necessities such as water carbon dioxide oxygen nutrients etc the later type of interaction maintain the availability of nutrients and keep energy from the sun in flow any disturbance 
even in a single factor disturbs the whole balance so my dear students ek ecosystem ke balance ke liye tamam interactions jo hain wo jo hain wo fruitful hoti hain uske balance ke liye jaise ki humne sabse pehle interaction padhi thi biotic aur abiotic factors ke darmiyan mein and today we studied about the interaction between the biotic factors yani ki plants aur animals ke humne interactions padhi thi and what are their types हाउ दे आर फ्रूटफुल तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये इको सिस्टम के अंदर चीज़ों को मेनटेन रखती हैं और अगर कोई एक भी फैक्टर जो है जिसको आप मिस करेंगे तो इसकी वजह से पूरा इको सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा सो टू मेनटेन द बैलेंस इन एन इको सिस्टम ऑल द थिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वेदर दे आर नॉन लिविंग और लिविंग नाउ इज टाइम फॉर एन एक्टिविटी फॉर एक्टिविटी टीचर विल डिवाइड द क्लास इन टू थ्री ग्रुप्स एंड शो दैम टू पिक्चर्स ऑफ ईच plant animal interaction and ask them to find out interactions when they find ask the questions theek hai to ab sabse pehle kya karna hai teachers aapne students ko three groups mein divide kar de a b and c pictures main aapko screen pe abhi dikhaungi and students will find out the interactions group a b c karke main sabko call karungi and then you have to tell the interactions uske baad teacher will ask the following questions who is benefited and who is not in certain relation who is harmed and who is unaffected what type of benefit an organism get by an uh, by a certain interaction so my dear students first for group a only group a students will uh, look at the picture baki sab jo hain wo dekhein isko dimag mein soch rahe lekin only group a students will answer the questions so sabse pehle hai sucker and fish and shark so ye kaun sa type of interaction hai quickly think and tell me Very good. This is commensalism. So, इसमें किस एनिमल को बेनिफिट हो रहा है और किस एनिमल को बेनिफिट नहीं हो रहा Yes, the sucker fish is get benefited, whereas the shark does not get any benefit. तो इसको कोई harm हो रहा है नहीं It remains unaffected. That is why it is commensalism. Second, insect pollinate flowers and get flowers nectar. तो अब आप मुझे यह बताएं कि यह कौन सा type of interaction है Very good. This is mutualism. So, who is getting benefit here? Plant and insect both are getting benefits. Which type of benefit is happening? The uh, plant, uh, the uh, insect gets the nectar from the flower, whereas uh, the insect will drop its uh, the plant's pollen from one place to another. So, it will uh, be helpful in the pollination. So, this is how it is mutualism. Both the um members are benefited in this situation now is the turn of group b only group b students will uh, look at the pictures and they will answer whereas other groups will remain silent so first part is there is a bull or bull that you can see and a, a bird is sitting on it this type of interaction is commensalism very good in this uh, kon kisko benefit ho raha hai yahan Yes, the bird gets the benefit. Very good. Uh, if you will see, this is also mutualism. मैं आपको explain करती हूँ ये कैसे mutualism है. एक bull जो होता है, उसके ऊपर जब birds आकर बैठते हैं, तो अक्सर जो animals होते हैं, उनके ऊपर very small insects होते हैं, जो कि उनको sting करते हैं, या तंग करते हैं, itch करते हैं उनको. तो they eat from those insects. Or whereas he will transport it from one place to another. so both gets the benefit and this is also mutualism aur agar aap isko ek perspective se dekhe to ye commensalism bhi hai second picture is uh, the elephants which are moving in the grass so there are different insects also there so which type of interaction is this very good this is antagonism why this is antagonism because the small insects they get uh, under this um, ये स्टेप कर देते हैं एंड जो एलिफेंट्स हैं उनके ऊपर स्टेप करते हैं तो दे गेट हार्म उनको जो है वो नुकसान पहुंचता है जिसकी वजह से जो है ओनली वन एनिमल इज बेनिफिटेड हेयर व्हिच इज एलिफेंट्स व्हिच टेक द बेनिफिट फ्रॉम बाय ईटिंग द ग्रास सो दिस इज एंटेगोनिज्म वेरी गुड नेक्स्ट इज फॉर ग्रुप सी हेयर यू कैन सी द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द एंट्स एंड द एंट्स डिफेंड द प्लांट अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स सो विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज दिस वेरी गुड दिस इज म्यूचुअलिज्म बिकॉज बोथ द एनिमल एंड प्लांट्स आर बेनिफिटेड सेकेंड स्ट्रॉन्ग एनिमल्स प्रेइंग ऑन वीकर एनिमल्स सो विच टाइप ऑफ 
इंटरक्शन इज दिस बिटवीन टू एनिमल्स है ये दिस इज एंटोगनिज्म ऑब्वियसली बिकॉज द स्ट्रॉगर एनिमल लाइक हाइना और चीतास दे गेट द बेनिफिट दे ईट द एनिमल वेयर एज द वीकर एनिमल इज हार्म उसको खाना नहीं मिलेगा सो दिस इज एन एंटोगनिज्म so my dear students this is it for group group c now we will move forward towards the practice for practice my dear students you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher so my dear students aapko karna kya hai write down your name and your roll number here and there are some pictures given here observe the given relationship between plant and flea beetle comment whether the relationship is fruitful or for the ecosystem or it make it imbalanced so my dear student there is a flea beetle which is feeding on the plant and making holes in the leaf and what is this antagonism so will it be helpful for the um uh, ecosystem no because only one animal is getting the benefit while the other is harmed very good describe the role of given interaction to make an ecosystem balanced so here you can see um a honey bee is sitting on the top of a flower and sucking the nectar so which type of interaction is this mutualism it is and how it is a balanced how it will balance the ecosystem because both the organisms are benefited here so that is how you will complete the worksheet submit it to your teacher and we will move forward towards your homework quickly note down your homework question number 3 from section c is your homework describe the role of plant animal and biotic and abiotic interactions in the balanced ecosystem we have already done biotic and abiotic interaction today you will describe the role of plant and animal interaction in an balanced ecosystem do it in detail teeno jo interactions hain aap unko detail mein likhenge also give examples for this you will do it in your homework you can also take help from your book and what have we learned today today we discussed about any relationship between plant and animal is termed as plant animal interaction in commensalism one member gets benefit and the other remains unaffected in antagonism one member gets the benefit and the other is harmed in mutualism both members get the benefit so these are the three types of interaction between the uh, animals or plants or plants and plants or animals and animals so my dear students i hope you have enjoyed the lecture in the next lecture we will discuss about the food chain predator and prey relationship so until then stay tuned keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz